鬼子爷！妈，妈什么妈呀？你都走出去了，你要回来干嘛呀？你看你这个穷三样，你回来不是拖累我吗？妈，你把我赶出去，你让我去哪儿呀？你爱去哪儿去哪儿。你说说你，我怎么生出来你这样一个没出息的儿子呀？你看看别人，人家出去打工，小轿车开着，女朋友带着，而你呢，啥都没有，穿的什么呀？这还拄着一个拐杖，这腿都瘸了。我叫你回来干嘛呀？想让我养你一辈子？你想都别想。妈，你让我怎么办呀？我现在腿都已经瘸了，你把我赶出去，我更没地方去了呀。你死在外面更好呢，我管你怎么活呀。妈，你就这么狠心呀？我可是你儿子。你是我儿子又能怎么样？我要知道你长得那么没出息，出生我就该把你掐死，都不应该让你长那么大。妈，我没想到你竟然对我说出这种话。行、啊，我走。这还差不多，走了就不要回来。一点出息都没有，这么大的人了，挣不到钱也罢，腿还摔断了。啊，小白，起来，你回来了？我昨天回来的。你这腿怎么回事？怎么瘸了呢？这腿是我在工地上班的时候不小心摔的。在工地干活摔的？那老板没给你赔偿款吗？赔了多少啊？赔了，赔了五十万。不过这些钱都被我用来治疗腿了。我现在身上也没什么钱了。什么？没钱了？没那钱，你来找我干什么呀？姐，我是没地方去了，这咱妈把我赶出来了，我我也不能露宿街头吧，所以我就来找你了。咱妈把你赶出来，那就对了。你看你这没出息的样子，要是我，我也把你赶出去。我告诉你啊，你现在钱没挣到，腿还是瘸的，你以后不要来找我，我可不想让别人知道你是我弟弟，多丢我的人呐。姐。你怎么能？你怎么能也这么说呀？咱妈，咱妈已经说过我一次了。你难道你还要说我吗？你要怪啊，只能怪你自己，怪你自己没本事没出息。你能怪得了别人吗？但凡你回来能挣那么一点点钱，你都不可能变成这个样子。我们也不可能这么说你的。行，哎，我明白了，我走了。我不拖累你了，还算你聪明了一回，赶紧给我滚！这就走，这就走。哎，我什么心情都没有了，还打牌，不打。哎、小白，怎么是你呀、啊？你什么时候回来的呀？干妈，我我昨天回来的。昨天回来的。你怎么不回家呀？在这坐着干嘛呀？干妈，家我回了，可是我妈把我赶出来了。她嫌弃我没什么本事，而且在外面还把腿给弄瘸了，她不想照顾我。什么？你妈怎么能这样对你呢？你可是她的亲儿子呀！无论你变成什么样，她都要管你的呀。那你姐呢？我姐那儿我也去了，她跟我妈的态度是一样的。都不想管我，我没地方去了，我所以我只能在这歇会儿。哎呀，这你妈和你姐这做事也太过分了吧？你可是她唯一的亲人呀、啊，这怎么能不管你呢？行了，孩子，你要是不嫌弃的话，就跟干妈走。干妈，走吧，回我家，我养你。慢点。少受罪吧！你看，在工地上干活还能把腿给摔了，哎呀，真是够难为你了。干妈，就是我这以后可能再拖累你了。
，说什么拖累不拖累的呀？你既然叫我一声妈呀，我就是你的亲妈。我早就把你啊看成我的亲生儿子对待了。只要你不嫌弃，你就在这个家好好的住着，安心的养伤。谢谢你干妈。妈，妈，爸。哎哎哎，干嘛呢？你做饭呢？哎、妈。儿子，你。你的腿，妈，其实我的腿本来就没事儿，对不起啊，我骗了你。你这孩子怎么学会撒谎了呀？你为什么要要要装瘸呀？啊，你看爸妈吓坏了。干妈，其实我这么做是为了试探我亲妈和我姐，没想到他们让我大失所望。可是没想到，你让我感到了家的温暖，干妈。其实这些年啊，我在外面过得挺好的，开了一家自己的小公司。本来呢，我就是这次回来把我妈给我姐接过去住的。嗯，可是我又想着呢，我看这么多年没见，我怕她对我啊有什么想法，所以啊，我就试探她们一下。可是你也知道了，这结果不怎么好。妈，所以啊，我决定了，不接他们了，我啊，接你进城去享福，以后啊，我孝敬你。这车啊都在楼下等着呢，他们刚才给我打电话说了，妈，你呀、啊、赶紧去收拾东西，咱们走。哎呀，儿子呀，我能看你过得好啊，我也就替你高兴了，这我就不跟你走了。妈，你说什么呢？你虽然不是我的亲妈，可是你比我亲妈还要亲。这次无论你说什么，我就把你接走。以后啊，儿子吃香的，你也吃香的喝辣的啊！我还指望着你把我带孩子呢，等我结婚了，以后还得麻烦你呢。好好好，妈都听你的。走，赶紧收拾东西啊，车等着呢。小兰，儿子。妈，姐，你们怎么来了？我我们来接你回家。是啊，我跟妈，我们都听说了，说你啊，不但腿没瘸，而且现在还是个董事长呢。是啊是啊，儿子，这妈没想到你那么有出息啊。你们要是没听说我有钱的话，你们也不会出现在这儿吧？行了，你们的嘴脸我已经看清楚了。以后呢，我只有一个妈，没有姐，而我这个妈呢，就是我这个干妈。你们呀、啊，不会做我的妈和我姐。妈，走，咱们不用再说那么多，我带你啊进城去享福去。大妹子，这事啊，你做的真是太过分了。你说他是你的亲生儿子，他不能变成什么呀？你都不应该那样对他的呀。行了，妈，跟他说那么多废话干嘛呀？他们会后悔的。走吧。妈，我这来。妈，让一下。儿子，小白，儿子，小白，你不能给不管咱妈和我吧？闺女，这可怎么办？这你弟弟真的不原谅咱们了？妈，是，是咱们做的太过分了